ಮಾರೇವಳಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಲಾಶಯವನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಡೆಸಿರುವ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ ಹರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸಸ್ ನೀರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೇತುವೆ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ನದಿಯ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಏನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಈಗ ನದಿಯಿಂದ ಇದು ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡು ಏನು ಒಂದು ವಾದ ಇತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲನಯನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಪವರ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪವರ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸು ಹೊಳೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತಂದು ಇದು ಸರಿ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಮೂರು ಮೂರನೇ ಸಲ ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಈಗ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂದೇನು ಭಾಳ ಮಳೆ ಬಂದು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸೊ ನಾವೊಂದು ರೆಡಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಟೂ ಏಯ್ಟ್ ಟೂಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನು ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮುಂಜಾನೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರುಗಳೇನಿದ್ದರೆ ಅವರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಒಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ
ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ನಾವು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಇದೆ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳೇ ಇರುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ನಕ್ಸಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ ಹರಿವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೊರ ಹರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮು ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಹಾಂ ಟು ಟು ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈವನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಗ್ಲೇ ಗೇಟ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಈಗ ನಮಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ರೈತರುಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಸ್ಬೋದು ನೀರು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಲಾಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಆಗ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಜುಲೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತು ಈ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅದರದ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗ ರೈತರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಮಾತು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೋಟ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಬಿನಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಗಳೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾದರೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳೇನಿದ್ರೆ ಜಲಾಶಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಏನು ವಿವಾದ ಇತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್